Pois é, Joelson, boa tarde, boa tarde a você e boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Ah, no início da semana, na segunda-feira, nós mostramos uma matéria falando sobre a questão desse embargo das obras do canal ah, que ligaria a, a Lagoa do Portinho a esse rio Portinho, um dos afluentes, na verdade. A Lagoa do Portinho ela tem também outras formas de receber água, como as suas próprias nascentes, olho d'água, água das chuvas, água do rio Marruaz. Mas a iniciativa desses empresários seria desobstruir um canal que existia há muito tempo, um canal que sempre existiu ali na região da Lagoa do Portinho, que foi coberto pela ação das dunas, foi embargado e quando foi hoje, a outra, uma nova notícia, né? A Secretaria do Meio Ambiente, a da sua diretoria aqui de Parnaíba, realizou a liberação dessas obras. É, a partir do momento em que também a iniciativa privada é, encaminhe um requerimento para que possa continuar com as obras lá. Nós vamos entender melhor na matéria que nós vamos assistir agora. A obra de abertura do canal foi embargada no início da semana, quando o diretor da SEMAR de Parnaíba julgou irregular o trabalho de retirada da areia que interrompia a passagem de água do rio Portinho. Este é o rio Portinho que desemboca no Oceano Atlântico. Estamos exatamente entre os limites das cidades de Parnaíba e Luiz Correia. O rio Portinho seria um dos principais afluentes da Lagoa do Portinho, que com a ação dos ventos e o avanço das dunas, acabou tendo seu principal canal obstruído. A partir daqui começa todo esse impasse entre os empresários que tentaram com recursos próprios desobstruir esse canal e a Secretaria de Meio Ambiente, que acabou impedindo esse trabalho. Este empresário é proprietário de um restaurante no Complexo Lagoa do Portinho há 30 anos. Ele contesta a decisão do diretor da SEMAR. Foi dada uma autorização para a abertura, para a reabertura de um canal. Se se dá essa autorização da reabertura do canal e não consta de onde seria esse canal, do ponto A ao ponto B ou ao ponto C, então subtende-se o quê? Já que a intenção do grupo de empresário era reabrir o canal para levar água à lagoa, então a autorização já foi dada, não precisa ele estar embargando obra. Este advogado encabeça um grupo de profissionais e empresários que de iniciativa própria angariaram recursos para o custeio de mão de obra e pagamento de máquinas. Ele afirma que oficialmente não recebeu nenhuma documentação para que a obra fosse embargada e também contesta a decisão do diretor da SEMAR em Parnaíba, Harrison Albuquerque. Esse... Só ele pode dar licença de, de, no, no âmbito da SEMAR. Ah, tá, tá. Pois é, em todo esse impasse que está acontecendo aqui na cidade de Parnaíba, a, a coordenadoria da SEMAR aqui em Parnaíba acabou por liberar, a, com a proibição na segunda ficou se embargada e hoje liberada. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, vamos ser bem práticos, o que está acontecendo, nós estamos saindo do te técnico para o político. O que, que é o técnico? Eles tinham uma autorização, uma, um segundo pedido de, de licença ou autorização para o serviço. E disse mais ainda, daí a confusão toda, se eles continuassem com a atividade, eu iria com a fiscalização fiscalização embargar aquele serviço. Daí todo esse embrogue. O que é que tem que ser feito? Era só ele ter feito o segundo pedido, não há nada demais nisso. Nós hoje comunicamos ao engenheiro responsável pelo, pela obra, pelo serviço, doutor Almi Sérgio, que ele procure a secretaria, a secretaria está de portas abertas. Nós autorizamos o serviço, a continuidade do serviço, mas desde que ele tenha o um compromisso de não levar reto escavadeira para dentro daquela área e além do mais, protocolar, isso é fundamental, que ele protocole. Então eles querem fazer de boca o serviço. Isso não é... A gente precisa entender que na, na última vez que nós nos encontramos, só afirmou que caso eles continuassem com aquele serviço, seria um crime ambiental. Agora já está liberado. Não, mas se caso ele continuasse sem autorização da secretaria. Então, como eles queriam fazer a obra com reto escavadeira, não poderia fazer. Agora, Essa... mas, agora passa a não ser mais um crime ambiental? Não, deixa... Com o estudo que foi feito, não. Não passa a ser. Se ele for o serviço for feito manualmente, como eles me, con me convenceram que seria feito manualmente, aí é outra história. Isso aí vai ser passado para a superintendência e a superintendência é que vai dar o ponto, é, a resposta também de uma autorização. Crime ambiental é aquele que você faz sem autorização dos órgãos competentes. Para a do caso, eles lhe enviem esse requerimento, o senhor estaria agora, nesse momento, liberando, então? Se eles... Não, eu não tenho o poder da liberação, mas se eles me trazem, não importa a hora. Da outra vez eu iria esse documento às sete horas da noite. Então, amanhã é um ponto facultativo, mas se ele me entregar hoje, amanhã eu encaminho a superintendência e a gente dá agilidade ao processo sem nenhum problema. O problema é que se criou de um fato técnico para ação para o fato político. E aí cada um tem uma opinião formada. O técnico é nós temos uma autorização para um determinado trecho, foi dado, ponto final, foi feito, ótimo. O segundo ponto, nós precisamos também dessa autorização, certo? 
Ok, muito obrigado pelas informações, o coordenador da SEMAS, o Harrison Albuquerque. Então, Joelson, ah, como as palavras do coordenador aqui, caso seja enviado um requerimento, a, a, a direção aqui é a coordenação desse pedido para a liberação das obras, contanto que não haja a invasão de retro escavadeiras, as obras de, de abertura desse canal é, podem ser continuadas. Lembrando que a abertura desse canal, eles aguardam as obras até o dia 7, onde haverá uma grande maré, uma maré que na tablatura de maré chegará ao ponto de 3.5. É com essa esperança que essa maré possa encher aquele canal do Rio Portinho e que esse canal do Rio Portinho possa chegar até a Lagoa do Portinho. Joel Jordani, retornamos com você.